హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ హ్యాపీ న్యూస్ టీవీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ అనేది రాబోతుంది త్వరలో కొత్త బీసీ గురుకులాల్లో పదహారు వందల ఎనిమిది కొలువులు పాఠశాల ప్రారంభానికి కార్యాచరణ వేగవంతమైంది తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నుంచి మనకు ఏ ఏ పోస్టులు రాబోతున్నాయి ఇక్కడ చూద్దాము కొన్ని పోస్టులు ఇలా పీజీ టీజీటీ వెయ్యి డెబ్బై మూడు ఉన్నాయి పీఈటీలు నూట పంతొమ్మిది ఉన్నాయి లైబ్రేరియన్లు నూట పంతొమ్మిది ఉన్నాయి స్టాఫ్ నర్సులు నూట పంతొమ్మిది ఉన్నాయి జూనియర్ అసిస్టెంట్లు వంద వరకు ఉన్నాయి ప్రధాన ఉప అప అధ్యాపకులు ముప్పై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి అయితే వీటికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చూద్దాము అంతకన్నా ముందుగా నేను మేము చేస్తున్నటువంటి వీడియోలో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని వెంట వెంటనే అందించే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రిప్షన్ తప్పకుండా చేసుకోగలరు థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కనుక కొత్త బీసీ గురుకులాల్లో పదహారు వందల ఎనిమిది కొలువులు అనేది మనకు ఈనాడు పేపర్లో రావడం జరిగింది పాఠశాల ప్రారంభానికి కార్యాచరణ వేగవంతం చేశారు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్నటువంటి నూట పంతొమ్మిది బీసీ గురుకులాల్లో పదహారు వందల ఎనిమిది పోస్టులు రానున్నాయి ఈ గురుకులాలను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభించేందుకు కార్యాచరణను బీసీ గురుకులాల సొసైటీ ఇప్పటికే వేగవంతం చేసింది జూన్ ఒకటిన ఒకేసారి ప్రారంభించేలా భవనాలను గుర్తింపు దాదాపు పూర్తయింది మరో ఇరవై వరకు భవనాలను వీలైనంత త్వరగా ఖరారు చే చేయాలని బీసీ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పారద సారథి గారు ఇదివరకే అధికారులను ఆదేశించారు విద్యార్థులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు భద్రత కోసం సిబ్బందిని నియమిస్తారు తొలి విడత బడ్జెట్లో తగినన్ని నిధులు బీసీ సంక్షేమ శాఖ కేటాయించనుంది ఐదు వేలకు పైగా పోస్టులు ఇక్కడే భర్తీ చేయనున్నట్టుగా మనకు హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు గురుకుల పాఠశాలలు సొసైటీలకు కలిపి మొత్తం మూడు వేల ఏడు వందల పదిహేడు పోస్టులు వచ్చాయి వీటికి గురుకుల నియామక బోర్డు వీటిని గురుకుల నియామక బోర్డు భర్తీ చేయనుంది ఇంకా చేయలేదు చేయనుంది నూతనంగా గుర్తించిన వాటికి ఆర్థిక అనుమతులు ఎన్నికల నియమావళి కారణంగానే నిలిచిపోయాయి మూడు నెలల క్రితం మంజూరైన వాటితో కలిపి చూసినప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు మూడు వేల ఏడు వందల పదిహేడు ప్లస్ రాబోయే పదహారు వందల ఎనిమిది కొలువులతో కలిపి మొత్తం ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు పోస్టులను భర్తీ చేయాల్సి ఉంది ఉపాధ్యాయ పోస్టులు జోనల్ పోస్టులు కావడంతో నూతన జోన్ల ప్రకారం విభజించాల్సి ఉంది ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే ఒకసారి ఒకేసారి భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది టిఎస్పిఎస్సి గురుకుల బోర్డు వెలువరించిన ప్రకటనలోని ఉపాధ్యాయ పోస్టులతో సమానంగా బీసీ గురుకుల నూతన కొలువులు రానున్నాయి అంటే ఇంతకుముందు టిఎస్పిఎస్సి మరియు గురుకుల బోర్డులు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్లు వెలువరించాయి వాటితో ఆ రెండు కలిపి వాటితో సమానంగా కొత్త పోస్టులు రాబోతున్నట్టు ఇక్కడ చెప్తున్నారు జోన్లపై స్పష్టత వచ్చిన వెంటనే గురుకుల నియామక బోర్డు పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటనలు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత ఆరు నెలల లోపు ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయవచ్చు గురుకులాల్లో జూనియర్ రెస్టారెంట్ పోస్టులు మంజూరు అయితే వెంటనే నోటిఫికేషన్ జారీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇవి జిల్లా పోస్టులు కాబట్టి జోన్ల సమస్య రాదు కాబట్టి బోర్డు అని భర్తీ చేయవచ్చు అని బోర్డు వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి కొత్త గురుకులాలకు కార్యాచరణ నూట పంతొమ్మిది బీసీ గురుకులాలకు భవనాల గుర్తింపు తొంభై శాతం పూర్తయింది వీటన్నింటినీ వీ మిగతా వాటిని వీలైనంత త్వరగా గుర్తిస్తారు బెంచీలు మంచాలు తదితర సామాగ్రి కొనుగోళ్లు మే ఇరవై నాటికి పూర్తవుతాయి విద్యార్థులకు పుస్తకాల సరఫరా కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖకు సమాచారం అందించడం జరిగింది మే నెలాఖరి నాటికి రాత పుస్తకాల కొనుగోలుకు టీఎస్పీఎస్సి బాధ్యత లబ్బ టీఎస్పీఎస్సీకి బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యాక విద్యార్థుల కొలతలు సేకరించి జులై నాటికి దుస్తుల సరఫరా ప్రతి విద్యార్థికి మూడు యూనిఫామ్లు క్రీడల కోసం ప్రత్యేక డ్రెస్సు నూట పంతొమ్మిది పాఠశాలలోను ఆరు వందల మంది అతిథి ఉపాధ్యాయుల నియామకం గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని నూట పంతొమ్మిది పాఠశాలలో ఆరు వందల మందిని గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని తీసుకోబోతున్నారు కొత్త ఉపాధ్యాయుల నియామకాలు పూర్తయ్యే నా దాకా రెగ్యులర్ టీచర్ల ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణ ఉంటుంది పొరుగు సేవల సిబ్బంది నియామక బాధ్యతలను జిల్లా కలెక్టర్లకు అప్పగించడం జరిగింది అంటే గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా తీసుకుంటున్నారు కదా వాళ్ళకు సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ చేయడం కోసం ఆ బాధ్యతను జిల్లా కలెక్టర్కి అప్పగించడం జరిగింది ఇక్కడ చూసాం కదా మనం ఇంతకుముందే చూసాము టీజీటీకేమో పదిహేడు వందల సారీ వెయ్యి డెబ్బై మూడు పీఈటీ నూట పంతొమ్మిది లైబ్రరీ నూట పంతొమ్మిది స్టాఫ్ నర్స్ నూట పంతొమ్మిది జూనియర్ రెసిడెంట్లు వంద ప్రధాన అధ్యాపకులు ముప్పై ఆరు మొత్తం పోస్టులు రాబోతున్నాయి ఇవి కొత్తగా మంజూరైన పోస్టులకు చెప్తున్నారు ఇంతకుముందు కూడా మూడు వేల ఏడు వందల పదిహేడు పోస్టులు మంజూరైనాయి ఇవన్నీ కలిపి ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు పోస్టులు రాబోతున్నట్లుగా మనకు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది సో మేము చేస్తున్నటువంటి వీడియోలు మీకు నచ్చట్లయితే కనుక మా ఛానల్ సబ